Bonjour. Alors, je vais faire un album, <coughs> le tuto d'un album pour le concours estival de Clary dans tous ses états. Dans un premier temps, pour faire l'album, la structure de l'album, je vais prendre du papier craft 300 grammes. C'est du... c'est épais. En 30-30. Il vous faudra 7 feuilles au total. Sur deux feuilles, comme celle-là, vous allez les couper à 20 cm. Et garder les chutes. À 20 cm, les deux feuilles. Quand vous aurez coupé les deux feuilles, et il vous faudra, ça fait trois fois que je la recommence, hein, cette, cette vidéo, donc j'espère que cette fois, ce sera la bonne. Sur la première feuille, vous allez la plier à 16 et demi, à 19 et à 29 cm. Faire un pli. Et sur la deuxième feuille, qui se présente comme ça, à 10 cm et à 12,5 cm. Quand vous avez fait ça, il faudra coller ces deux pages ensemble ici. Sur la partie de 1 cm et demi et de 10 cm là. Voilà. Après, vous pourrez plier vos plis, mais pas avant. Ça, vous le mettez de côté. Vous allez prendre quatre feuilles de 30-30 et, et couper à 20 cm et garder des chutes. Quatre fois ça. Et vous allez faire un pli à 1 cm et à 20 cm. Ne vous occupez pas des, des aimants, ça on les mettra après. 1 cm, 20 cm sur les 4. Vous mettez un scotch. Voilà. Ça, vous allez le plier. Là et là. Vous reprenez votre structure. Là, vous avez fait les plis. Ça, celui-là. Vous allez venir le plier le poser à l'intérieur ici contre le pli qui est ici voilà le deuxième vous allez le mettre derrière comme ça Ça, ça fait le côté après celui là c'est pareil vous faites la même chose mais dans l'autre sens c'est à dire que vous venez le plier le coller sur ce pli là Hop. et celui ci de la même manière derrière Contre, hein? voilà. Hop. On le met de côté. Vous allez reprendre dans les chutes que vous avez. Il y en a six. Vous allez en prendre deux et les couper au milieu pour faire quatre petits quatre morceaux. Et pour les couper au milieu, vous allez les couper à 15,2 cm. 15,2 cm sur 10 et demi. Là-dessus, sur la, la hauteur la plus courte, vous allez faire un pli de 1 cm. Comme ça. Sur les quatre morceaux. Ça 
sur les quatre morceaux. On reprend la structure. On ouvre. On vient placer un premier morceau ici. Alors, est-ce que c'est le bon Parce que comme moi, j'ai déjà placé les aimants, il faut que je trouve le bon. Voilà, c'est le quatrième. Bien sûr. Voilà, c'est celui-là. Donc, je défais le scotch et je viens le placer au bord. Ici, en haut. De la même manière, ah ben tiens, je me suis trompée là. Bah tant pis, ça sera comme ça. De la même manière, celui-là, vous venez le placer en bas. Alors, vous trouvez le bon Parce que c'était en haut que j'aurais dû le mettre, mais... Je ne vais pas redécoller encore une fois. Hein. Donc, voilà. Et on fait comme ça. Pour les deux qui sont sur ce côté. Et les deux qui sont sur ce côté. Voilà. Alors, celui-là, c'est celui de là. Voilà. Et maintenant, on va mettre celui-là. Voilà. Après, tout de suite, parce qu'après, vous allez les oublier, vous placez vos aimants. Ici, là, là, et là. Sur les quatre feuilles qu'il vous reste, il vous en reste quatre, vous allez en prendre trois que vous allez mesurer à 20 cm. Un centimètre, coupez le reste. Et vous allez faire sur une, une bordure et un pli sur trois côtés. Et sur les deux autres, seulement un pli ici et là. Celui-là se place. Je vais me retrouver à l'envers là alors. Ouais, je me retrouve à l'envers. C'est celui-là. Donc, je me retrouve comme ça. Voilà. Celui-là, il vient là. Alors, j'enlève mes bordures, mes, mes doubles de scotch. On coupe ces, ces coins pour pas être gêné dans les coins parce que c'est quand même épais. Et on vient coller ça ici sur le bord ok les deux autres on l'ouvre complètement et on vient coller ça ici contre l'autre pli ah. je peux mis en bas Faire attention que ce soit à la bonne hauteur parce que comme ils font tous 20 cm faut pas que ça dépasse un millimètre et l'autre de ce côté du pli voilà on referme il vous reste une grande bande de, 20, de que vous allez couper à 19 cm et non pas 20 à 19 cm vous faites trois plis sur trois côtés pour pouvoir le poser et une dentelle et ça quand vous l'aurez fait quand vous l'aurez fait vous venez le poser là à l'intérieur ici
Voilà. Ensuite, vous allez prendre la dernière feuille 30-30 qui vous reste. Et vous allez couper 4 bandes de 7,5 cm sur 23 cm. Alors, soit vous mesurez les 23 tout de suite, comme ça, après, il vous reste une grande bande. Et après, vous mesurez 7,5, 7,5, 7,5, 7,5, 7,5. Et vous resterez un tout petit bout de rien du tout. Voilà. Donc, euh, vous allez faire ça. Et quand vous aurez fait couper ça, vous allez faire des plis à 1 cm sur, sur la hauteur là. Hein. 1 cm, 11 cm, 22 cm sur les 4. Les 4 pareils. 1 cm, 11 cm, 22 cm. Et un pli sur un de, de 1 cm de large sur toute la longueur. Et de ce côté, une dentelle. Vous faites ça pour les 4. Et quand ça c'est fait, ils viennent s'installer ici. Donc on enlève ça et ça. On les plie. On vient les poser bien à ras le bas et de la bordure. Et on rabat. Après, on enlève le surplus de celui-là. Je sens que je vais être obligée de prendre mon pic. Voilà. Et ça, ça se rabat ici. Et on fait pareil pour celui-là, que j'ai mis à l'envers, mais il va être là. Comme je me suis trompée de côté systématiquement, il y en aura un autre qui sera comme ça. Voilà. Alors, je le place bien au bord, ici et là. Et ça, je le rabats. Pareil pour celui-là. Voilà, et le dernier, qui lui aussi se trouve que ça aurait dû être de ce côté, mais tant pis, hein. je me suis trompée, je me suis trompée. Mais comme ça fait plusieurs fois que je recommence, je ne vais pas le redéfaire encore une fois. Hein. Alors, hop, on se met bien sur les bords, on rabat. Et après, on enlève le deuxième côté. Si vous enlevez tout d'un coup, vous allez vous tromper, vous allez le mettre à l'envers, euh, ça ne va pas y aller comme, comme il faut. Donc, euh, autant le faire petit à petit. Voilà. Voilà. À la fin, ça vous fait deux portes ici. Euh, une page avec un rabat de ce côté, une page avec un rabat et puis deux poches de ce côté, ce petit rabat. Là aussi, une page avec deux poches et un rabat, une page avec un petit rabat, deux poches et un petit rabat. Et là, 
une grande page avec une grande poche et une grande page avec une grande poche. Et la poche de devant, et la page de devant, c'est celle-là. Voilà. Il y a un petit décalage, là, c'est normal. Après, quand vous avez fait ça, vous cherchez tous vos papiers pour faire vos décorations. Comment vous allez faire vos décos. Voilà. Et vous ombrez toutes vos bordures. Bon, ben j'ai perdu mon... Tu vois où là. Vous ombrez toutes vos bordures avec le votre tampon. Voilà. Et quand vous avez fait ça, et ben vous passerez à la suite. Voilà.